ഹായ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ നാല് കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് കുറക്കണം നാല് ബൈ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ നാല് കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളാണുള്ളത് കുറക്കാനാണ് മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെയും ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണ് എട്ട് നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരേ ഛേദമാക്കി മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എട്ടിനെയും നാലിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ലസാഗു കാണാൻ പോവുകയാണ് എൽ സി എം എട്ട് നാല് മൂന്ന് ലസാഗു കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാൻ ആദ്യം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാണ് ഘടകമുള്ളതെന്ന് നോക്കുക എട്ടിലും നാലിലും മൂന്നിലും മൂന്നിലും കൂടെ ഇല്ല പക്ഷെ എട്ടിലും നാലിലും ഉണ്ട് എട്ടിൽ രണ്ട് നാലിലും രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് എട്ടിനെയും നാലിനെയും ഹരിക്കുക അപ്പോൾ എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് നാലിൽ രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്നിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതി വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടിലും നാലിലും രണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഹരിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ ഇത് ഈ നാല് സംഖ്യകളും കൂടി ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും കാരണം ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര നോക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഈ എട്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം ഇരുപത്തിനാലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എട്ടിനെയും നാലിനെയും മൂന്നിനെയും ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണം ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എട്ടിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക എട്ടിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലി വയ്ക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അംശത്തിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക കുറക്കണം നാലിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക ആറ് കൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം മുകളിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് കുറക്കണം മൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുക അപ്പം അഞ്ചിനെയും എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു സമം എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ ഗുണിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൂഴി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അൻപത്തൊന്ന് കുറക്കണം നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് തന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് കുറക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് സമം മൂന്ന് ഛേദങ്ങളും തുല്യമായി കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഛേദത്തിന് അതുപോലെ എഴുതും രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഒരേ ഛേദമുള്ള രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത ഛേദമുള്ള രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ അംശം അതുപോലെ നേരെ എഴുതും ആ അൻപത്തി ആറ് കുറക്കണം ആറ് കുറക്കണം നാൽപ്പത് സമം അൻപത്തി ആറിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക സോറി അൻപത്തി ഒന്നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആറും ആണ് അൻപത്തൊന്ന് അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കുറച്ചപ്പം പിന്നെ കുറക്കണം നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ അഞ്ച്
ഒമ്പത് ഈ മൂന്ന് ഛേദങ്ങളുടെയും എൽ സി എം അഞ്ചിലും മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അഞ്ചിലും ഒമ്പതിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മൂന്നിലും ഒമ്പതിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചിനെ അതുപോലെ എഴുതി പൂർണ്ണമായി ഹരിച്ച് പോകാത്തത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ ഇനി മൂന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി അഞ്ചിലും മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി നമുക്ക് ഈ മൂന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെയും ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമയത്ര മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നും പറയട്ടോ നമ്മളിതിനെ അപ്പോൾ അഞ്ചിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് അഞ്ചിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അതുപോലെ മുകളിലും ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കുറക്കണം മൂന്നിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് അപ്പം മുകളിലും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് കുറക്കണം ഒമ്പതിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് അപ്പം മുകളിലും അഞ്ച് കൊണ്ട് സമം ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കണം നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഗുണിച്ചു നോക്കാം അറുപതാണ് കിട്ടുക നാലൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നാലഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പൂജ്യം ശിഷ്ട രണ്ട് ഒരു നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഛേദങ്ങളൊക്കെ തുല്യമായി കിട്ടി ഇനി എളുപ്പമാണ് സമം ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കുറക്കണം അറുപത് കുറക്കണം അഞ്ച് സമം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കുറക്കണം അറുപത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് തന്നെ എട്ട് നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതി അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കുറക്കണം അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുക കുറക്കാൻ ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇത് എട്ട സംഖ്യ അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അഞ്ച് ഇതിൽ അഞ്ച് പൊതുവായിട്ട് പോകുമെങ്കിൽ ഇതിൽ പോവില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിലും പറ്റൂല അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് നാല് ബൈ അഞ്ച് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ ആറ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണും മൂന്നിലും ആറിലും കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചിലില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അഞ്ച് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതി മൂന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി അഞ്ചിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി അപ്പം നമ്മൾ എൽ സി എം കാണാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി രണ്ട് സമ ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം എന്ത് എന്താ കിട്ടിയേ മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെയും ആറിനെയും മുപ്പതിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം സമം അഞ്ചിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് കൊണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് അപ്പം മുകളിലും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മറക്കരുത് മൂന്നിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് കുറക്കണം ആറിനെ മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അംശത്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഗുണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഛേദത്തിനെ ഗുണിക്കണം അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് കുറക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് കുറക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് സമം അപ്പം നമുക്ക് ഛേദങ്ങളൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം
ഉണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒമ്പതിനെയും മുപ്പതിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഒമ്പത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മുപ്പത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം കിട്ടി മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കണ്ടോ വളരെ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ഇത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉത്തരം കാണാം അതുവരെ ബൈ